全国1000万人のラーゼフォンファンの皆さん、こんにちは。スパロボでライディーンと設定を混ぜてきたことには驚いたものですね。ということで今回は、ブルーフレンドについてあーでもないこうでもないと、あやとう、と叫ぶまで語っていきたいかなと思います。ということで今回は、ニュータイプ6月号に制作スタッフのインタビューが掲載されていましたので、そちらから、どの程度話は決まっていたのか的な話です。先日発売されたニュータイプ6月号は、シネバ、が特集されていて、声優や制作スタッフのインタビューが約50ページにわたって掲載されています。今回はこの中から抜粋してご紹介したいと思います。気になることがありましたら、ご購入されてみてはいかがでしょうか。また回し物じゅのいこ。旧野心では、マリは物語を動かす存在として登場していました。マリが現在のような形になったことについて、監督の鶴巻さんは次のように答えています。当時、エヴァの世界を破壊する、とは言っていましたが、このような存在になったのは、は、の後だと思います。世界観を変えるための存在として、は、で登場し、旧野心のような役どころになったのは、は、の後、旧、からということになりますね。確かに、旧、の時点で、真相を知っていそうな発言をしていたり、フォースインパクトの阻止もこっそりしています。また登場人物は全て自分であると言っている、庵野監督の言葉に対応して次のように言っています。急激と違う終わり方をするためには、物語の中に、他者、が必要という思いに至ったのではないか、と語られています。マリ、は鶴巻さんを中心にいろんな方のアイデアによって形作られています。急激、新世紀エヴァンゲリオン、には大きなテーマの一つとして、他者、との関係がありました。他者との関係、AT フィールド、を最も恐れた人物が、怒り真珠、であり、怒り言動、だったわけです。マリ、を、他者、という視点で見れば、急激は他者との関わりを論ずるものであったにもかかわらず、そこに他者はいなかったわけです。急激のラストは、二人は手を取り合いません。死ねば、のラストはレイヤースか、自分、ではなく、マリ、他者、と手を取り合い、もう、エヴァ電車には乗らず、外の世界へ旅立つわけです。マリというキャラは、急激との対比を考えても、エヴァンゲリオンという物語を終わらせるのに必要な、他者という存在だったとも考えることができますね。なぎさかおると家事用事の関係についても語られていました。は、から、急、までの間の14年のエピソードも考えられていて、その一つにあったアイデアであったことが語られています。この案でエピソードが作られると思っていたら、急、は14年後から始まっていたと書かれています。急、を作る以前にこのような二人の関係の案があって、それを元に作られたエピソードということになりますね。急激では結局、直接向かい合うことはなかった真珠と言動。急、の時にはすでに、親子関係、の決着という展開は決まっていたようです。真珠の人物像、エヴァンゲリオンという物語の背景に、真珠と言動の確執があるので、この親子関係の決着は、エヴァンゲリオンという物語の幕引きに必要不可欠なものと言えるでしょう。またエピローグについては次のように語っています。おおよそは初めから決まっていたこと、腕に行って決定的になったことが語られています。マリの役割が決まっていたなら当然なのかもしれませんね。アスカ西に装束と言われていた、新進度大部用体圧試作プラグスーツ。このプラグスーツは何度も試行錯誤を経て完成したものであることが語られています。これに関してデザインされた小山重人さんは興味深いことを語られています。
。インタビューでは、序の段階で最後のプラグスーツからデザインを考えていたことが書かれています。は、の予告にマリがいたり、プラグスーツの話を考えると、序の段階からこのような、新、での突入シーンのようなものが想定されていたのかもしれません。はじめから海が赤かったり、月の薫を考えると、樹の時点からただの映像のリメイクにするつもりはなかったのかもしれませんね。アスカとケンスケの関係は、劇中ではこれから的な描かれ方をされていました。劇中では、ブンダーに帰るアスカを、ケンスケが撮影する場面があります。これは副監督の矢田部さんによると、ラブシーンのようなものであるという演出指示があったようです。また宮村優子さんも、そのように言われたと書かれています。今回は新世紀エヴァンゲリオンよりも謎めいた存在だった、ゆい、ですが、演じた林原めぐみさんは次のように言っておられました。ゆいであり、エヴァであり、ブンダーであり、レイ。この世界のすべてを見てきた人。エヴァ、レイはそのままですが、ブンダーであったというのは、さすが演じている人の視点なのかなと思います。ユイはこの世界の全てを見てきた、見守っていた存在なのかもしれないですね。小型めぐみさんのインタビューでは、真珠の心情について、小型さんの意見が反映されているところがあると、書かれています。またその理由として安野さんの心情の変化に起因していることも書かれてあります。急激の頃から見ている人は、真珠より言動に感情移入をする人の方が多いかもしれません。安野さん自身もそうであるというのは非常に興味深いことですよね。保管の中心が真珠ではなく言動であったのは、そういった心情の変化から来るものなのかもしれませんね。いかがでしたでしょうかほんの一部の紹介でしたが、苦労話やこだわって作られている話など、興味深いことが色々と掲載されています。ご興味を持たれた方はぜひご一読を。最後に、撮影監督の福士さんの言葉を載せておきたいかなと思います。ご覧になっていない方がいらっしゃいましたらぜひ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。